skal jeg lave min nejlerutine, og jeg er ikke professionel eller noget, så jeg er ikke helt sikker på, hvordan man skal gøre det. Jeg har bare gjort det på min egen måde, sådan set andre gøre det og få inspiration til det. Og jeg laver cirka den her rutine en gang om ugen. Men øh, det er ikke hver gang, jeg klipper min negle, og det er jo så det, jeg starter med her. Øh, det gør jeg kun en gang om måneden, eller når det nu trænger. Og jeg bruger sådan en øh, negleklipper, sådan et kraftig en, fordi mine negle de er meget tykke. Så hvis jeg bruger en af dem fra butikken, så kan de ikke klippe en negle over. Men jeg klipper dem bare sådan den længde, jeg vil have dem. Og jeg vil gerne have min negle firkantet, så jeg prøver at gøre det så lige, som jeg kan. Og så filer jeg min negl med en glasneglefil, og jeg gør det bare i én retning, indtil de har den øh, længde, jeg vil have. Og så runder jeg lige hjørnerne lidt, sådan, så de ikke er sådan skarpe. Fordi den skal ikke være helt firkantet, men den skal heller ikke være rund. Og det gør jeg på alle mine negle. Og når man bruger neglelagt lige så meget som mig, så bliver neglene meget, meget nemt gule. Så en anden ting, som jeg altid gør, det er at øh, tage en citron, og så skære den over. Og så... Øh, så har jeg så en halv citron til hver hånd, og så stikker jeg bare min negle ned i citronen. Og så har jeg dem der i cirka 5 minutter. Det kommer an på, hvor gule de er. Men det er bare for at sørge for, at de ikke bliver gule. For citronen, det bleger neglene naturligt eller et andet. Og efter det, så bruger jeg saften til at lave sådan noget andet blejelignings. Halløj, så hvis det andet ikke har taget det hele væk. Så bruger jeg bare øh, saften fra det. Og så tager jeg noget bagpulver kommer ned i, og så begynder det at boble virkelig meget. Man kan ikke se det lige nu, fordi det ikke er det hele, der kommer derned. Så derfor så er jeg så lige lidt rundt i det nu. Så I virkelig kan se det. Nu begynder det bare at boble virkelig, 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 virkelig meget. Og når man så er rundt i det, så ødelægger man boblerne, sådan så det ikke bliver højere. Altså, jeg gør det i sådan en lille skål, og på et tidspunkt, der stoppede jeg lige med at røre rundt i det sådan... 20 sekunder. Og så var det boblet ud af skålen. Så man skal bare blive ved med at røre rundt i det, indtil det bliver sådan tykt. Men det viser jeg senere. Man skal bare røre rundt og røre rundt og røre rundt og røre rundt. Og man skal blive ved, indtil det får den her konsistens. Og jeg har stadig kernerne i, men du kan tage dem ud, hvis du er vel, eller du ikke, hvis du ikke vil, kan du bare lade være. Men øhm, ja. Hvis stien, den ikke får den her konsistens, så skal du bare komme lidt mere bagpulver i, fordi at så, så bliver det tykkere jo. Det giver sådan lidt sig selv. Nå ja. Men jeg bruger bare en ø, gammel tandbørste til at tage noget op og have det på. Og så øhm, kommer jeg det på mit negle. Og igen, kom an på, hvor meget din negle er, eller hvor gul din negle er, hvor, hvor lang tid du skal gøre det. Og efter det, så vasker jeg bare mine hænder. Og så skal jeg altså fjerne min neglebånd, og det lyder sådan lidt lyder sådan lidt skræmmende, så jeg fjerner neglebåndene. Men jeg klipper ikke i dem eller noget. Jeg bruger bare noget neglebåndsfjerner, og det er egentlig bare noget, der gør, at det er nemmere at skubbe tilbage. Og så bruger jeg sådan en neglebåndsskubber, ting noget af metal, som jeg tror, jeg købte på Mojo London. Ja, jeg har købt den fra Mojo London. Men jeg har også lavet et hall derfra, så det kan I se. Det skal nok linke under videoen. Men så skubber jeg dem bare tilbage, sådan. Ja, det er svært at forklare. Og den er sådan to side, den jeg har, med alle båndskubberen. Så den anden side, den er sådan lidt trekantet spids i, og det er den, jeg bruger om nu, til at fjerne det, der nu skal sidde tilbage. Og det, der sidder under nejlen. Og 
og det gør jeg også på alle mine negle. Og så vasker jeg bare mine hænder igen. Og så kommer jeg noget neglebåndscreme på min neglebånd. Og, ja. og så masserer jeg det bare ind, indtil man ikke sådan kan se cremen længere. Og det gør jeg på alle mine negle. Og så lægger jeg til sidst, eller nu tager jeg sådan noget neglebåndens olie på. Og jeg tager bare ud over hele neglen og under og på neglebåndene. Og så masserer jeg det ind. Og så slutter jeg af med en håndcreme. Og det var så min neglerutine. Hvis I synes godt om den, så like, subscribe og del. Og hvis I har en idé til, hvilken video I skal skrive. Jeg skal lave næste gang, så skriv det i kommentaren. Og øhm, alle de produkter, jeg har brugt, dem skriver jeg nede i kommentar eller i beskrivelsesboksen. Og glem ikke at følge mig på Facebook, Snapchat og Instagram.